আসসালামু আলাইকুম সহজ কৃষি শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা সম্পূর্ণ নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আজকের এই ভিডিওটি রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তো বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে গাছের পাতায় যে কালো কালো দাগ দেখা যায় সুটি মূল্যের এক রকম তো বন্ধুরা এই রোগটির নাম হচ্ছে সুটি মূল্য এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো কীভাবে আমরা এই রোগকে সমাধান করব বা আমাদের গাছকে কীভাবে আমরা যত্ন নিলে এই ধরনের রোগ আমাদের গাছে আসবে না তো এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো বন্ধুরা কথা বাড়াচ্ছি না চলুন ভিডিওর মূল অংশে চলে যাই সম্মানিত দর্শক আমি আপনাদেরকে কিছু পাতা দেখাচ্ছি এই যে পাতার মধ্যে কালো কালো যে স্পট দেখা যাচ্ছে কালো দাগ এবং এই কালো দাগই হচ্ছে সুটি মোল্ডের আক্রমণ এই যে এখানে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাচ্ছেন এই দাগগুলো হচ্ছে সুটি মোল্ড তো সাধারণত ছুটি সুটি মোল্ড হচ্ছে ছত্রাক না এক ধরনের ছত্রাক তো এর আক্রমণে পাতার মধ্যে কালচে কালচে দাগ পরে আপনারা যদি পাতাটি উল্টিয়ে কখনো দেখেন দেখতে পারবেন যে কি পরিমাণ ক্ষতস্থান সৃষ্টি করেছে তো তো বন্ধুরা এখানে একটি সুস্থ গাছের সুস্থ পাতা দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখেন এই পাতায় কিন্তু তেমন কালো কালো স্পট দেখা যাচ্ছে না এই পাতাটিতেও তেমন দেখা যাচ্ছে না তো যাই হোক আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যদি আপনার গাছে সুটি মূল নামক ছত্রাক আক্রমণ করে থাকে যে এই পাতাটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখানে যে যে এখানে কালো কালো দেখা যাচ্ছে তো এই হচ্ছে ছত্রাকের আক্রমণ এই উল্টালে আরও বেশি দেখতে পারবেন তো যাই হোক এটা হলে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে সেটা একটু জেনে জেনে নিই আমরা প্রথমে যদি সুটি মূল্যের এভাবে আক্রমণ হয় আস্তে আস্তে পাতার যে সবুজ অংশগুলো সবুজ অংশগুলো নষ্ট হয়ে পাতার যে শালক সংশ্লেষণ করার যে হার বা যে প্রক্রিয়া সেটাতে বাধাগ্রস্ত হয় তো এভাবে যদি গাছটি শালক সংশ্লেষণ করতে না পারে তাহলে গাছ কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে যে খাবার পাওয়ার কথা সেই খাবারগুলো সে পায় না ফলে গাছ দুর্বল হয়ে গাছ কিন্তু তার যে ফলন দেওয়ার কথা বা ফলন আসার কথা সেটি কিন্তু হয় না তো এভাবে কৃষক কিন্তু মানে লসের লসের সম্মুখীন হয় তো যাই হোক বন্ধুরা এই সুটি মূল্যের হাস থেকে আমাদের গাছকে বাঁচাতে চাইলে আমাদেরকে যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে তার মধ্যে প্রথম যে নিয়মকানুন সেটি হচ্ছে আমাদের বীজ বোপনের সময় আমাদেরকে ভালো মানের বীজ সংগ্রহ করতে হবে বাড়ি জাতের যে বীজগুলো এই জাতের বীজগুলো যদি সংগ্রহ করি উন্নত মানের বীজ সেই বীজে এই সুটি মূল্য আক্রমণের সম্ভাবনাটা অনেকটা কম থাকে আরেকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে ফসলের জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদের কথা তো অবশ্যই আপনারা জানেন আর এরপরে যে বিষয় সেটি হচ্ছে যদি আপনাদের গাছে সুটি মূল্যের আক্রমণটা হয়েই যায় সেক্ষেত্রে করণীয় কি করণীয় হচ্ছে প্রপিকোনাজল গ্রুপের যে সত্রাকনাশক নামটি আমি আবার বলি প্রপিকোনাজল গ্রুপের সত্রাকনাশক প্রপিকোনাজল এই গ্রুপের সত্রাকনাশককে প্রতি এক লিটার পানিতে আধা মিলি এক লিটার পানিতে আধা মিলি তাহলে দুই লিটার পানিতে এক মিলি বন্ধুরা বিষয়টি আবার বলি এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এটি একটি রাসায়নিক কেমিক্যাল বেশি দিলে বা কম দিলে হয়তো আপনারা আশানুরূপ ফল পাবেন না এক লিটারে আধা মিলি দুই লিটারে এক মিলি এই হচ্ছে তার পরিমাপ এই হারে আপনি যদি মিশিয়ে গাছে স্প্রে করেন তাহলে এই সুটি মূল্যের আক্রমণ হবার যে প্রবণতা সেটা থাকবে না পনেরো থেকে বিশ দিন পর পর একবার স্প্রে করলে এই আক্রমণটা হবে না যদি আক্রান্ত গাছেও স্প্রে করেন তাহলে আস্তে আস্তে সেই সুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বন্ধুরা যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আল